я, не, кажется, не понял вашу мысль. Там в преконсерах положенных прописано о том, что он вступает в силу через месяц после его опубликования. За 15 год там было прописано через три месяца после его опубликования. Соответственно, через месяц... Так вот, что там было написано, что Кабину в месячный термин разработал программу надания цей филии это вызначить и джерела финансирования. Так? Так. Кабин это сделал? Нет. Он, его действия были признаны, признаны противозаконными. Кабин это сделал, але набагато позднее, чем за законы он мог это сделать. Так? Да. Ну, так. то есть он нарушил закон. То есть мы работаем с единственным законодательством Украины. Но у нас есть... Инших подстав для надания пильги в іншому размере або еще какие-то пильги у нас нет. Только на подставе чинного законодательства Украины. Министерство юстиции Украины на запрос наш ответило, что согласно заявлению от 8 листопада 2005 года, ну, то есть суд... Суд Кичко против Украины, Европейский суд постановил, что суд, зокрема, зазначив, что органы державной власти не могут посылаться на отсутствие коштів, как на причину на выполнение обязанностей. Можно? Це мы юристы на Украинской Гельсинской спілки справ людини, специализируемся на окупованих территориях. И, зокрема, я, там, Николаевич, с самого начала принятия этого закона, мали судовые процессы с Кабмином и занимались этим вопросом досы. Конечно, если бы чинное законодательство позволяло звільнити студентов от сплаты, мы бы тут не збиралися, а свой час не витрачали. На жаль, ситуация набагато сложнее. Полягає вона в том, что закон принимался с одной метою, про что было голосно заявлено на всю страну. То есть нормативой закона было покращення положения становища студентов ВПО, потому что они с самого начала находятся в гиршем становище. И после того, как полтора года Кабмин ничего не делал, тривали суды и освещали этой проблеме в ней, он выдал порядок, который просто звів на нівет всі всі встановлення пільги, вони майже дорівнюють нулю на сьогодні. Але ж були сподівання, були очікування студентів ВПО всієї країни щодо звільнення від сплати за гуртожиток, вони були обґрунтованими, про це, про це голосно заявив парламент. І зараз ми маємо цю ситуацію, що ці студенти, наскільки я запитала перед початком зустрічі, їх вже небагато, тобто це скільки, кілька десятків людей. Чотири мені сказали ті, що заборгувалися, може я поможу? Ні, 48. Ті, хто досі не сплатив. Так. Тобто, ну, якщо в КПІ декілька тисяч студентів, я то точно не знаю. І можна, мені здається, можна дуже точно... Сказати, что саме эти 48 имеют истинные складывания с исплатой за гуртожу. Так, и тому мы тут, чтобы закликать, сподівати, что керівництво ВУЗу, використовуючи якісь то установленные законодательством засоби, конечно же, сколько их нет, как-то будет намагатись пойти на встречу этим студентам, враховуючи те, что была мета закону, было очень долгое ожидание, судом установлено незаконность этого термина, протягом которого не было порядка, и сейчас склалася вот такая ситуация. Ну, То есть мы прохаем, конечно. Я, я, я понимаю вас. Перед тем, как я хочу спросить вас, чи має университет відповідати за дії або бездіяльність органів влади? Формально ні. Так само, як і Кабмін не має відповідати за дії парламенту, суд за дії Кабміну і так далі. Ніхто ні за що за що не має. Петро Олексійович, наскільки я пам'ятаю, в минулому році ви допомагали через соціальну стипендію студентам, щоб вони якраз саме сплатили за проживання. Так, була там незначна кількість людей, і зверталися наші студенти. Тобто це до того, що КПІ як могло допомагати, так допомагало. Знов таки, не порушуючи законодавство України, зверталися студенти за соціальною стипендією, за допомогою. Петро Олексійович, як проректор з начальної виховної роботи, робив подання на комісію стипендіальну, комісія стипендіальна надавала таку допомогу. Але ну, це ж має да, знов таки, межі чи, в рамках чинного законодавства. Тобто, Більше можливості допомагати немає.
Ну, як то, буде, то допоможе. Ну, ну, як буде, ну, на, 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 на даний момент нас немає. Ну, ви ж не йде про те, щоб давати гроші, мова йде про якісь дії з цим боргом, які виникли. Але, ну, ви розумієте, я директор студмістечки, я не власник приватного готелю. Не можу встановити, кому скільки сплачувати. Тобто я керуюся чинним законодавством України. І якщо е, мої е, можливості разом з адміністрацією університету е, вичерпані, то ну, не можна ж перепригнути через свого голову. Ну, інші вузи роблять реструктуризацію цих боргів, де хто їх списує. Це, це прийнятна ну, практика ну, і по Києву, і по іншим ми, містам. А, я лично спілкувався з заміністрителем міністра по вище, вищим учебним заведенням Олегом Шаровим. Його позиція в тому, що вузи повинні списати цей долг. А, і... Будь ласка, хай він письмово зробить це. Він же, він, він же, я вам пропонував вже кілька разів зробити запрос. Він цього не підпише, бо це навряд чи входить в межі чинного законодавства України. А поза е, розмовами мікрофону або один на один багато хто чого може сказати. Розумієте? Тому це не серйозна ну, розмова. Він готов, Міністерство образування було з самого початку готово підписувати, відправляти письма на Мінфін о том, что это не является нецелевым использованием средств, если вы будете списывать этот долг. И мы об этом говорили уже два года с вами. Алексей, ну вы же знаете, что КПИ делала запыты несколько раз, в том числе и на Минасвиты, и на Кабмин, с приводу, и на Минфин, да? с приводу того, что делать в этой ситуации. Відповідь была приблизно однакова. Чекайте порядок надания пили в разработке. И это тривало два года. Тому Але ми, інші робили... вищі якось списують цю дію? Ну, можливо, вони порушують законодавство. Ми, ми цього не робимо. Ми, ми діємо чітко в межах чинного законодавства. Якщо, наприклад, ну, дозвольте вам порекомендувати, якщо, наприклад, разом зробити такий запит на міністерство і сказати, що закон мав діяти в серпні 2015 року. Тобто порядок Кабінету міністрів мав вже існувати в серпні 2015 року. Так? Тобто закон вже не було чинності ще в червні 2015 року. Ось цей от час, тобто це, от, це вікно, яке виникло між набуттям чинності закону, де про це вказано, і самим порядком потрібно якось вирішувати. Але насправді ні у кого немає, ні в КПІ, ні в студентів, дійсно немає відповіді і позиції ні Міністерства освіти, ні Міністерства фінансів. Хоча представник Мінфіна на профільній передачі «Полілог» з цього приводу, він заявив, що та вузи взагалі можуть виконувати цей закон. Ну, я розумію, так, вправи, що вони можуть Ти говорити на камеру одне, робити інше, але, ну, принаймні, принаймні не виселяти цих людей, поки не буде все-таки якогось вирішення питання за це. Ну, тобто, насправді, ви ще не спробували це зробити, вони ще не спробували це зробити, і вже всі роблять висновок, що це не законно і це не відповідає чинному законодавству. Читаючи документи, я бачу, що Пілян становиться з 1 січня 2017 року. Так, так. Таким чином все, що було до 1 січня, Вітаю. це має бути сплачено в повному обсязі. З одного боку, я з вами згоден, з іншого, будь-який юрист вам скаже, що закон і порядок. Один на підзаконний норматив, нормативно проект, інший – Вищий нього. Ну, можна якось все ж таки з'ясувати, а як бути в цій ситуації? Ну, тобто, роз'яснення Міноброву якось могли б допомогти в цій ситуації. Ми особисто, як люди, які займаємося цією проблемою дуже, дуже добре, можемо, ми б хотіли допомогти в складанні цього запиту. Це вже не, не ми не загалі. звинувачуємо вас, що ви не застовуєте якусь пряму норму закону. Це очевидно, що ми розуміємо, що яка сталася ситуація з цим порядком. Це ж, це ж просто нонсенс, коли закон починає діяти. Ну, фактично, Кабінет міністрів переписав закон і сам зробив собі так, як воно повинно бути. Я, я бачу вихід з цієї ситуації, знов таки, в межах чинного законодавства України, тільки один, якщо кожна людина, яка опинилася в цій ситуації, тобто людина, на яку поширюється дія цього закону, закону подає до суду претензію щодо не надання пільги за бездіяльність або невиконання в термін 
Да, в прямой вимоги ну, закону. Судовый збір за таким позовом вам... буду дорівнювати, так. на жаль. Ми, 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 ми з вами згодні, але з ж, так, це логічно. Ні, ні, нічого шляху я не бачу. Але ми супроводжуємо таких 5 студентів, і я вам скажу, що вже суд по одному тільки триває 9 місяців. Тому, якби, ви ж розумієте, мало того, що ми віднайшли кошти ні, на те, щоб заплатити судовий збір, тому Ну, це ні до чого не приведе. Тобто, тому і студенти звертаються, громадськість студентська до вас, щоб ви якось сприяли. В тому числі розглянути ну, всі можливі варіанти. Тому що ну, не хочеться, щоб їхня доля все ж таки була такою, що їх виселять. Ну, це, Гіпотетичний ну, дозвіл Міноброву, да. роз'яснення може... Адмінсуд не вирішить вирішити. питання. Він визнає бездіяльність Кабміну незаконно, як це було. Але ніяких грошей не дасть. У вас так і не з'явиться підстав да. для списання цієї заборгованості. Тобто в адмінсуді ось ця справа Європейського суду з прав людини не, ну, не піде. Тобто на себе ні один суддя не візьме таку відповідальність взяти і списати, ну, не, не списати ну, кошти, а стягнути їх з держави. Я, може, неправильно сформулював з позовом щодо компенсації держави. Оце ще є позов про компенсацію. Він буде... Тобто не, не може бути а він не може бути не в адмінсуді. Тобто він буде бездіяльність ну, тобто буде визнана незаконною. Ви сказали, що це рішення не дасть КП і списати. А я кажу про інше. Стягнути з держави компенсацію за не отримано пілів від держави. От я ж кажу, це дві позовні вимоги, які будуть. Перше, це визнання бездіяльності і стягнення коштів. Тобто вони бездіяльність визнають, а кошти не спишуть. І це якщо щось, якщо навіть і буде якесь позитивне рішення, то воно буде через рік або через півтора. А виконання Тому, що, буде через, через півтора. Е, е, підсудність тут підсудність це лише окружний адміністративний суд міста Києва, тому що відповідає це уряд, так? Там залишилось 12 суддів на всіх справах. Я думаю, я думаю, юристи і так розуміють, що означає, що таке 12 суддів, які розглядають всі справи по підсудності. Крім того, Кабміну розкаже всі рішення аж до Верховного, тобто це три інстанції. Це буде в третьому десятилітті, ну, 21 століття. Ну, чесно, це, це ну, триває рука. Ну, да, треб... Ми звертаємось до вас, щоб ви все ж таки якось ну, допомогли. Ну, розумієте, якось допомогли, це ж не предметно ну, розмовити. Е комунікація з Мінобро. Хіба ви, немає ми, ніякого ми, варіанту? Ми пропонуємо хоча б, хоча б звернутися. Ну, як, як, як я вам вже розповів, да, у нас було декілька намагань з'ясувати цю ситуацію, але відповідь була така, як я вам сказав, що очікуйте. Так, процесі. але ж після прийняття порядку ви не зверталися з огляду на ту ситуацію, що склалася стосовно саме цих цієї обмеженої кількості людей, які напевно справді не мають цієї можливості. Тобто які заплатили вже кошти? Такі самі особи, що вони не робити. Нічого ви зараз кажете, чому ви повинні були сплачувати? Це вони так кажуть? Ну а звісно, це ж студентське романі. Вони мають сплачувати згідно чинного законодавства. Так само, як і ті, хто ну. Що ж цього вибуває? Просто кажете, що давайте підпільна зустріч. До вас сьогодні прийшли не ті, хто заплатив. І якщо... Чекайте, ми не розділяємо. У нас всі студенти рівні, і всі вибір. мають однакові права. Так що давайте, будь ласка, не пересмикувати. Ми, ми не розділяємо. Є Це студенти, які потрапили в цю ситуацію, От в цю законодавчу колізію. Тому рішення має бути для всіх однаково, Згоден, ну, а не ті, хто до вас звернулися, а ті не звернулися. Ну правильно, якщо, якщо буде рішення таке, що вам дозволять, ну, наприклад, умовно списати ці борги, то, звичайно, ті, хто заплатили, їм також буде надана ця можливість. Ні, ну це а, сміливе. А, 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 інші, да, ну, а, а які це, інші може бути? Розумієте, ті, хто не заплатив, вони зараз ну, зазнають значних складнощів. Тоді ну, скажіть, їм право, кажуть, треба зробити. А тем, кто заплатил, да, ему утверждали, что с первого числа их выселят из учебники. Mm -hmm. Это, ну, фактически это было, ну, Фантаж. я бы назвал давлением на человека. Разумеется, жить без загрозы выселения, это достаточно истотно. Я бы сказал, в жизни и особи, которые до вас сейчас зазнают. Особенно для людей, которые не могут вернуться домой. Ну, тобто ті, хто не хотів жити під цим тягарем, ті, хто мали можливість, вони сплатили. Я б також обрала, напевно, жити спокійно, ніж ходити, просити, закликати, не знаючи, чим це закінчиться. Я, я хочу почути е від наших активістів Олексій, Іван. Е і от була пропозиція е від наших гостей, те, що ми робимо запит Міносвіти, і у випадку, якщо нам Міносвіти дає офіційну відповідь, що ми можемо списувати кори, я так розумію, ми, ми можемо далі обговорювати це вже за адміністрацією нашого університету, 
Ну, ви розумієте, прийде в контрольне резинне управління з перевіркою. Ми, якщо ми, ми два роки на свій, цим займаємося, звичайно ж ми на, на, на свою відповідальність спис, списуємо, це то для нас це буде мати певні звичайно. негативні наслідки. Саме тому ми тут. От, якщо е, буде така воля від міністерства, то тоді у нас е, згідно цього листа проблем не має бути. Угу. От, якщо міністерство дає таку. А якщо міністерство такої відповіді не дасть, ну, то що тоді ми робимо, Іван? Фактично, якщо ви робите запрос і вони не розрішають вам списувати, то все. Ми, у нас тоді залишається єдиний питання, як ви хочете обійти е, положення, то, господи, пункт закону про те, що вам потрібно згодувати виселення со студсовєтом. Е, тобто, якщо вони, тобто, якщо вони... в будь-якому випадку е, е, не будете Будете проти, Если будет постановление, чтобы сплачивало. Если будет ответ на отправленный вами запрос, все, вопросов никаких не будет. Но если там будет конкретный ответ, что вам нельзя списывать, там, или что эти студенты обязаны заплатить в силу каких-то обстоятельств, будет ответ. Я вообще вы дозволите нам допомогти так по складанию всего этого да, ответ, я... Ну, я думаю, что тут же Алла Михайловна, как э, керевник нашего юридического управления, может скласти этот документ, ну, если вы что-то такое подскажете. Ви просто студенти подадуть свій, свій запит, якщо захочуть адміністрація вузу, нехай сама тоді подаде. Ну, краще було б, щоб адміністрація вузу також. Ну, ви ж не заперечуєте, якщо ми якось у співробітництві складемо цей запит. Ну. То що, я не отримаю відповідь. Що буде, якщо міністерство не дозволить? Не розрішить, все, тоді ми ці 48. Тоді ми будемо обсуждати вже питання того, як ми будемо це виплачувати. Конкретно. Но мы еще не получили ответ. Не, ну, ну я, я, когда я, мы получим вы, вы ответ... Вы хотели эту встречу для, для того, чтобы иметь какую-то ясность. Я тоже хочу от этой встречи получить ясность. Такой подход меня не влаштовывает. Мы будем думать, как это... Это процесс долгий. Мы пришли к тому, что мы отправим запрос. Да? Так. Вот. И зави... откуда мы можем знать сейчас, я... какой будет ответ Давайте, есть три варианта отримания ответа. Дозволяют, вопрос нет, мы действуем в интересах студентов и в межах того дозволу, который нам надает Минасвіти. Другая ответ – нет, не можно. И третья ответ – не ясно. Таке возможно, да? Нарушу цю ситуацію, наприклад. Ще чекаєте, що... Згідно чи не законодавство, або багато таких формулювань? То що ми в кожному конкретному випадку робимо? Я кажу, якщо міністерство надає дозвіл, то ми робимо так, щоб студенти не сплатили. Це я беру на себе цю роботу, вирішити з керівництвом, от Петро Олексійович підтримує. Що ви робите, якщо не буде? То, подождите, не платять ті, хто залишився, а ті, хто вже оплатив. Якщо приходить відповідь на запрос, що можна цей довг списати. Іван, давайте ви не будете відповідати на питання на питання, відповісти, дайте, я, я буду відповідати Хорошо. на ваші питання, але дайте відповідь те, що я про це. Если, Будет ответ, что можно это долго списать. Як, ну, это зрозуміло, что это делать, то мы списываем. Да. Если ответ або діяти в, в рамках чинного законодательства, або не надают дозвіл, то что делать? Если действовать в рамках законодательства, то еще один вопрос будет, из каких средств вы погасили... То есть там, да, были студенты, которые сами заплатили, а может быть... Иван, того, что я, что... я прошу надать мне ответ. Да. Вы снова да. задаете питание на, на мои вопросы. вопросы просто. Я вот, сейчас э... достаточно... У меня нет всеобъемлющей информации, чтобы дать конкретный ответ. На, на справді, на справді э, ответ уже проста. Но вы не хотите ее давать. Если скажут, что нет, нельзя э, списывать, вопросов нет. 48 человек вам доплатят деньги и все. Но у нас есть еще один промежуточный вариант, когда вот будет там размыта какая-то формулировка, и ответ на этот вопрос с моей стороны будет зависеть от ответа, из каких средств погасились эти деньги в 2016 году. То есть, очевидно, уже бюджет 2016 года уже закрыт. И вы каким-то образом вышли в ноль. Ну, бухгалтерия вышла в ноль. А на вы, вы не правы. Бухгалтерия в ноль не вышла, эти борги висят, они не закрыты. И как прийде до э, университета проверка, они будут... То есть, если бы борги были закрыты, мы бы с вами сегодня не встречались. В том то и вопрос, что мы не имеем законных подстав и их закрыть. 
Хорошо. Итого. Алексей, вы согласны с тем, что... Что, если будет ответ, что не можно, вы проведете студентов на работу, что, извините, мы все сделали, все, что могли, но вы должны платить. А мы... Прошу, а есть студенты, которые, вот, ну, вот, переселенцы, в которых зарядка ситуации, ну, просто не знаю, кто это все. Ну, да. будьте сгодны в этом случае, скажите. Да, ну, нет, Если будет решение, то, конечно, не будет. Ну, просто, если будет решение, вопросов нет. А так, когда студентам говорят, что мы вас с первого числа выселим, не, не спросив даже инстанцию выше, которая может решить этот вопрос, то это, извините, никуда не годится. Ну, э, Иван, э, есть чинное законодательство. Там все чинку сказано. Ну, вы им фактически сказали, что мы вас выселим с первого числа. Я понимаю вашу ситуацию, абсолютно, но вы не поинтересовались, хотя этот вопрос висит уже давно очень, и студенты всячески пытались с вами его решить, пытались выйти на министерство. Мы же почему-то спрашиваем у министерства, что делать, и ни у одного министерства. Почему вы не можете отправить запрос перед тем, как сказать людям, что мы вас выселим? Потому что мне все зрозумело. С документов, которые мы получили. Нам, нам непонятно. Да. Поэтому мы приходим на такие встречи да, и пытаемся встречи, с вами решить вопрос. Нет, нет, нет. Я, ж, я ж не спросил, почему вы пришли. И я понимаю, почему вы пришли. Не и... не пускай, да. Я трошки умею читать да, законодательные документы и трошки понимаю. Да, 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 в данном случае у меня вопросов нет. Но в связи с тем, что мы уже дошли до какого-то социального консенсуса, в этой ситуации. Мы готовы еще раз разом с вами сделать еще один запрос. Если будет ответ, то тому, тому я и просил. Сейчас внести ясность, что мы делаем у всех случаях, которые после этого могут настать. Ну и в принципе, э, на мою думку, это справедливо. Доброе. Дякую, мы идем дальше. Дякую. А если все-таки, если все-таки э, придет ответ из министерства, что можно э, этот долг реструктуризировать или вообще закрыть о нем вопрос, что будет со студентами, которые уже оплатили? Это вопрос, что простите? Ну, мне задавали вопросы, я на них как смог ответить. Если будет решение в э, Кадмине, там или Ответ инстанции, куда мы подадим запрос? Ладно. О том, что можно этот долг списать. Я, я что понял, будет? Я понял ваш вопрос. Значит, смотрите, я схожу вам сейчас не дам ответ. Почему? Потому что даже если э, необходимо будет этим студентам деньги вернуть, нужна будет законная процедура это сделать. То есть мы будем дальше работать, в том числе и с министерством, как это сделать. Имея уже такой ответ, что... Да.